வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபாலோயிங் ஆங்கிள் யூஸிங் ப்ரொடக்டர் ப்ரோட்ராக்டர் அண்ட் ட்ரா பை செக்டர் டு ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆங்கிள் யூஸிங் ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம காம்பஸ் யூஸ் பண்ணணும் ரூலர் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஸ்கேலு அண்ட் தென் ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ஸ்க்காக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பார்க்கலாம் முதல் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த பாயிண்டில் தான் நீங்கள் அந்த ப்ரொட்ராக்டரோட சென்டர் பாயிண்ட்டை வைக்க போகிறீங்க இந்த மாதிரி ஓகேவா மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ப்ரொட்ராக்டரை வச்சுட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட்டையும் கீழே லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட்டையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நேம் வச்சுக்கோங்க ஏபிங்கிற லைன் வச்சுக்கோங்க இதை சென்டர் பாயிண்ட் ஓன் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ஓங்கிற சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து எந்த அந்த காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு லென்த்தில் வச்சுக்கோங்க அந்த காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு லென்த்தில் இந்த மாதிரி வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க ரைட் சைடில் இந்த பாயிண்ட்டை டீன் வச்சுக்கோங்க கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டை சீன் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போது அந்த டீங்கிற பாயிண்டில் இந்த காம்பஸோட அளவை எப்போவுமே மாற்றக்கூடாது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த டீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி இன்னொரு ஆர்க்கு வரைங்க சீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ இன்னொரு ஆர்க்கு வரைங்க இப்போது ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஓலருந்து இந்த ஆர்க்குக்கு இணைச்சிருங்க லைனை நான் அவ்வளோதான் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா ஈங்கிற பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இது ஒரு தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இந்த முழுசாக பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் இதுதான் ஆன்சர் இதே போல் நம்ம செகண்ட் ஒன்றுக்கு பார்க்கலாம் ஹண்ட்ரட் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க முதல் எப்பவும் போல் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி முதல் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அந்த லைன் மேலே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அந்த லைனையும் அந்த லைனில் இருக்கிற பாயிண்ட்டையும் மேலே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரியையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இதை ஹண்ட்ரட் டிகிரின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த கீழே இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்டை ஓ இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து காம்பஸ் வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு அளவு இதுதான் அளவுன்னு கிடையாது ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏதாவது ஒரு அளவு எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்க்கு வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிக்கிட்டு அந்த முற்றா ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் வந்து நம்ம சிடி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்கள் இஷ்டம் பி கியூ ஆர் சிடி என்னென்ன வச்சுக்கலாம் திருப்பியும் காம்பஸ் அளவு மாற்றாதீங்க அதே அளவு எடுத்துக்கிட்டு சிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்தும் டிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்தும் இப்படி ஆர்க்கு ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போது அந்த ஓங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோல அந்த இ அந்த ஆர்க்கை வந்து ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து இன்னு அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது என்னவாக இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரியாக இருக்கும் இது வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரியாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் காம்பஸ் வச்சு சாரி ப்ரொடக்டரை வச்சு அளந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்த தேர்ட் ஒன்றில் வந்து நைன்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் அதே போல் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இதுக்கு நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் எல்லா சமுக்கும் சேர்த்தி ஒரே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எப்படி எழுதலான்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து அந்த லைன் வரைஞ்சிக்கிட்டு அந்த லைன் மேலே ஒரு பாயிண்ட் வரைஞ்சிக்கிட்டு ஒரு அந்த ப்ரொடக்டரை வச்சுக்கிட்டு நைன்டி டிகிரி நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஏ பி வச்சுக்கிட்டு நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஓன் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஆர்க்கு வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த 
இப்போ அந்த சிடிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பியும் அதே காம்பஸ் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்க்கு வரைஞ்சு இன்ட்ரஸ் இன்ட்ரசெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஓங்கிள் இடத்துலருந்து புதுசாக இன்ட்ரசெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஆர்க்கை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் ப்ரொடக்டர் வச்சு நீங்கள் அளந்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும் நான் வேணால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சமுக்கு அளந்து காட்டுறேன் இந்த சமுக்கு கூட நான் அளந்து காட்டுறேன் ப்ரொடக்டரை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ சென்டர் பாயிண்ட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் மொத்தமாக நைன்டி டிகிரி இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த சைடு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கா இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் அதே போல தான் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரிக்கு நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டையும் நாம் இணைச்சிக்கலாம் அடுத்தது காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்க்கு மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்டை சீடின்னு வச்சுக்கிட்டு திருப்பியும் அங்கே காம்பஸ் வச்சுக்கிட்டு திருப்பி இன்னொரு ஆர்க்கு வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இணைச்சிக்கலாம் இந்த இடத்து ஈன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் வேணால் நீங்கள் ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அளந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஈங்கிற சம்மில் ஒன் டென் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க நைன்ட்டிக்கு மேலே போயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுலேயும் வந்து ஒன் டென்க்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓங்குற பாயிண்ட் வச்சு நம்ம ஆர்க் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ சிடிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிக்கிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி இணைச்சிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒன் டென்னில் இதில் பாதி இதில் பாதி வரும் மொத்தமாக ஒன் டென் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைன் வந்து நம்ம வரையணும் ஸோ ட்ரா த கிவன் ஆங்கிள் ஒரு லைன் போட்டு என்ன ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் ட்ரா த கிவன் ஆங்கிள் ஏபிசி வித் த மெஷர்மெண்ட் கிவன் சிக்ஸ்டி டிகிரினா சிக்ஸ்டி டிகிரி என்ன வேணாலும் நம்ம அதில் கொடுத்துருக்கிறத வச்சு மார்க் பண்ணிக்கணும் யூஸிங் ப்ரோடாக்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா வித் த பிஎஸ் சென்டர் பாயிண்ட் நம்ம வந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஓன் அந்த மாதிரி பீனு ஏதாவது ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிஎஸ்எ சென்டர் கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ் அந்த காம்பஸில் வந்து நம்ம ஒரு அளவு எடுக்கணும் இல்லையா அது நம்ம எந்த அளவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் தான் எடுக்கணும் ஃபோர் தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அதனால தான் நான் கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ்னு எழுதியிருக்கேன் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுற மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் ஒரு ஆர்க் வரைகிறோம் இல்லையா அது ட்ரான் அண்ட் ஆர்க் 
to cut BA and BC marked points of interior the points of intersection as E on BA and F on BC E F அப்படி இன்சுலி அந்த intersect வாக்கர பாய்ண்டுக்கு மார்க்கப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து சம்மல CD மார்க்கப் பண்ணிருக்கும் இங்க வந்து நான் just E and F அப்படி இன்சுலி வெச்சிருக்கேன் இப்பு இந்த E and F வந்து center point வெச்சிடு திருப்பியும் arc வரையினும் with the same radius and E as a center draw an arc in a interior of ABC திருப்பியும் another arc வந்து Fல வெச்சு வரையினுலையாது and draw the another arc on the same measure with the center point of F to cut the previous arc இப்போ அந்த ஆர்க்கு கட்டா இருக்கில் அது வந்து mark the point of that அந்த intersection வந்து இதாது அன்னும் mark பணிக்கிலாம் G, R, E, என்ன வேண்டும் நீங்கள் mark பணிக்குங்க and then draw an ray bx through j அதாது கீலதுக்கிறார் lineலதுக்கிறார் பாய்ண்டையும் அந்த ஆர்க்கையும் நம்ம join பண்ணும் Now, on the ABG and then CBG, when they appear, 60 divided by 2 equal to 30 degree are come. This is the answer. Construction, you can see that 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 you can see. நான் ஜஸ்டு ஏக்ஜாம்பில் காக்கு நான் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன். ஜஸ்டு ஒரு லைன் protector யூஸ் பண்ணி ஒரு point mark பண்ணிருக்கும். mark பண்ணிட்டு இதை வந்து நான் AB அப்படின் எழுதிக்கிறேன். அந்த B இங்கிற pointலதான் mark பண்ணிருக்கேன். இப்பா அந்த B இங்கிற pointலந்த ஒரு arc வரையிறேன். அந்த B as a center point and then convenient radius use பண்ணி நான் அந்த arc வரஞ்சிருக்கேன் அந்த வெட்டரா அந்த arc point வந்து நான் என்ன வெச்சிருக்கேன்னா E and F அப்படின் வெச்சிருக்கேன் திருப்பியும் அதே compass use பண்ணி E and Fல இருந்து திருப்பி இன்னோர் arc இந்த மாறி வரையிறேன் அந்த point வந்து நான் இப்படி join பண்ணிறேன் அந்த join பண்ணிறேன் அந்த arc கொட point நான் gen So, 60 degree total வந்து இது ஒரு 30 degree, இது ஒரு 30 degree. இப்படுதான் நம்மா construction எடுது இருக்கும். இதோட இந்த exercise complete பண்ணிரும். இந்த video useful ஆ இருந்துத்து அப்படினா சமைச்சிருக்கல்டி படிக்கிறீர்களுக்கு share பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, உங்களுக்கதாது question இருந்துத்துனாக கில கமண் பண்ணுங்க. இன்னும் இதிரிலேர் அடான்னும் நரிய video updates பாக்கரதுக்கு